Sommaire de l'article Les types de brassage d'un coffret de communication ou baie de brassage Les différents types de brassage Le brassage manuel est très intéressant Le brassage automatique reste limité malgré sa plus-value Les accessoires du coffret de communication Les types de brassage d'un coffret de communication ou baie de brassage La baie de brassage, ou coffret de communication est une armoire technique et métallique contenant et centralisant tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d'un réseau électrique d'une entreprise ou d'une habitation. L'installation d'une baie de brassage, le terme est davantage utilisé dans le secteur industriel, ou d'un coffret de communication. Le terme correspond davantage à une application résidentielle, est essentiel lorsqu'un bâtiment dispose de plusieurs équipements informatiques ou téléphoniques reliés en réseau. Elle se compose d'un routeur, d'un ou plusieurs switches vers lesquels arrivent les câbles connectés aux prises murales. Le brassage consiste à relier les ports des matériels de réseau et de téléphonie aux arrivées des câbles réseau. Un système de communication avec brassage permet de mieux prendre en compte les besoins multimédia d'un client et de le doter de prises de communication plus polyvalentes, permettant la diffusion, de manière aléatoire, de signaux téléphoniques, informatiques ou de télévision. Avec une baie de brassage, il est possible d'avoir une configuration modulable dans un bâtiment. Il existe plusieurs types de brassage. Les différents types de brassage. L'un des avantages d'un coffret de communication ou baie de brassage, est qu'il est possible de distribuer à tout moment un signal différent dans une même prise. Si par exemple, vous ne voulez plus Internet dans votre chambre mais voulez toujours avoir accès à la téléphonie, c'est possible. La manipulation est relativement simple, elle s'effectue par ce qui se nomme le brassage. Il en existe trois types distincts, le brassage par switch. La baie de brassage est équipée de petits sélecteurs placés au-dessus de chacun des départs. Il suffit alors de basculer le coffret de communication vers le signal désiré. Le brassage automatique. Ce type de brassage concerne principalement les coffrets de communication haut de gamme. Dans cette situation, le coffret reconnaît l'appareil qui est branché sur l'une des prises, et distribue le signal correspondant. C'est la solution la plus chère, mais également celle qui confère le plus d'autonomie aux appareils. La plupart des coffrets de communication présents sur le marché, proposés par des marques comme Le Grand, Michaud ou Schneider, sont à brassage manuel, du moins en ce qui concerne le secteur du résidentiel. Avec le brassage manuel, vous augmentez la longévité de votre installation. Utiliser le brassage manuel permet de gérer les usages liés au réseau actuel mais aussi les innovations du marché comme la fibre optique par exemple. Le brassage manuel nécessite une mise en œuvre particulière pour fonctionner efficacement, tant au niveau du câblage qu'au niveau du repérage. Il est impératif de numéroter systématiquement les prises RJ45 dans chaque pièce et dans le coffret. Aussi, il est possible de céder en affichant un plan de l'implantation. Il est également judicieux de repérer chaque cordon de brassage, sous forme de cordon ou de bac de couleur, et d'en expliquer les différentes fonctions. Brassage manuel et performance Un brassage manuel bien effectué permet une plus grande performance du réseau, ainsi qu'une réelle évolutivité. Il est toujours possible de rajouter des composants pour augmenter le nombre d'appareils reliés au réseau depuis le coffret de communication. Ce système de brassage permet d'attribuer à chaque prise RJ45 de la maison un seul média, téléphone, télévision ou réseau informatique domestique. En ajoutant un modem ou un routeur ADSL, il est alors possible de connecter tous les ordinateurs de la maison à Internet. Ce système ne peut gérer que la télévision hertzienne terrestre, la TNT ou le câble. Le brassage automatique reste limité malgré sa plus-value. Bien que tentant, le brassage automatique reste assez cher tout en limitant les fonctionnalités du coffret de communication. L'installation s'en retrouve donc assez figée. Le nombre de prises qu'il est possible de relier au coffret et le nombre de fonctions sont limités. Par contre, vous n'avez plus rien à faire avec le brassage automatique. Même les éléments branchés à l'autre bout de votre réseau sont détectés. C'est pour cela qu'il est particulièrement adapté aux utilisateurs ne souhaitant pas du tout intervenir au niveau du brassage. Le système de brassage automatique ne peut gérer que la télévision terrestre hertzienne, la TNT ou le câble. L'amplitude des fréquences utilisées par la télévision par satellite ne permet pas de diffuser ce média à travers des prises RJ45. Le brassage automatique est donc moyennement adapté à une maison communicante, où tous les appareils de la maison sont intégrés au sein d'un même système et peuvent s'échanger des informations, 
dialoguer entre eux et recevoir des données extérieures. Le trip play ou le brassage actif Certains coffrets de communication comprennent des panneaux de brassage actif ou triple play. Il suffit de brancher sur le panneau la sortie Ethernet d'une box, une sortie téléphone d'une box ou d'un DTI, une antenne télévision ou satellite. Les signaux deviennent disponibles sur l'ensemble des prises du réseau. Certains fabricants, à l'instar de Schneider ou Legrand, Propose alors des prises triples, avec trois noyaux RJ45, sur lesquels vous pouvez brancher en même temps un ordinateur, une télévision et un téléphone, voire même quadruple pour y brancher deux télévisions par exemple. C'est un procédé onéreux qui ne permet toutefois pas de connexion en gigabit. Pour une meilleure connexion, il faut opter pour un panneau de brassage manuel. Moins cher, il permet toutes les applications actuelles, mais aussi futures. Par exemple, dans un futur très proche pour les zones encore non couvertes, la fibre optique. Les accessoires du coffret de communication. La baie de brassage ou coffret de communication dispose de différents composants. Le coffret de communication il contient tous les éléments liés au réseau. Il est décliné en plusieurs grades. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Pour la fibre optique, le panneau de brassage il s'agit d'un support métallique sur lequel sont connectés tous les cordons de brassage permettant de relier les différents périphériques, télévision, téléphonie, entre eux. Par conséquent, il concentre des prises RJ45 qui correspondent à chaque poste du réseau. Il peut contenir 8, 16 voire même 32 orifices auxquels sont fixées les prises RJ45. Les prises RJ45 elles permettent de relier différents appareils de communication les uns avec les autres. Les prises RJ45 sont principalement utilisées dans les connexions Ethernet pour relier son ordinateur à Internet par exemple. Ainsi, elles ont remplacé les anciennes prises utilisées pour le téléphone. Le câble Ethernet Ce câble permet d'effectuer le câblage horizontal, l'installation réseau mural. Il se raccorde sur des prises RJ45 femelles. La règle veut que la distance entre le switch et la prise murale n'excède pas 90 cm. Il est alors question de câble Ethernet monobrun. Le câble Ethernet est également utilisé pour réaliser des câbles RJ45. En sertissant chaque côté du câble Ethernet un connecteur RJ45, vous obtenez un câble Ethernet multibrin. Un switch ou hub ces éléments permettent de relier votre box ou votre modem au coffret de communication et de partager le réseau informatique. Avec tous les équipements branchés dessus, il est possible de trouver des coffrets prééquipés, vendus par des marques comme le Grand ou Michaud. Par ailleurs, ces coffrets sont basiques et contiennent des prises RJ45. Certains sont beaucoup plus complets, un répartiteur télévision coaxial qui répartit les signaux télévision vers les prises RJ45 ou télévision FMSAT D. Prises de communication télévision FMSAT qui permettent la mise en réseau de services et d'équipements comme la TVA. Le téléphone, l'informatique et Internet. Les avantages des coffrets de communication Ces coffrets permettent un brassage manuel et sont modulaires. Ils s'adaptent par conséquent à tous les besoins et peuvent contenir du matériel plus moderne, pour avoir accès à la fibre, par exemple ou brancher de télévision, etc. Point dans une habitation, il est aussi possible d'installer une réglette d'appartement téléphonique 12 plo, pour dérivation. Elle se pose en saillie. La réglette d'appartement téléphonique permet alors l'accès à un réseau basique. Ce dispositif est un équipement pour l'arrivée et la répartition du réseau téléphonique sur les prises RJ45 de l'habitation, et la télévision sur les prises télévision coaxiales. Lors du choix du brassage du coffret de communication, il est préférable de prévoir un coffret évolutif. En effet, il doit être capable de recevoir un switch pour développer le réseau informatique en ajoutant des prises RJ45. EGT. Tutoriel. Installer une vie EGT, qu'est-ce qu'une baie de brassage Sur le site Wikipédia.